Nesse vídeo, nós vamos ver as gírias e as abreviações em inglês. Se for a sugestão do nosso aluno Letícia, agora do nosso curso online, eu achei bastante interessante e, de fato, eu não tinha atentado que isso geraria uma grande dificuldade. Então, as gírias, elas existem mais de 100 abreviações, pra, principalmente troca de mensagens. E aí a gente está vendo um exemplo, ó, de como é uma troca de mensagens e eles abreviam uma frase inteira. É isso mesmo, as, eles abreviam uma frase inteira. Então, como a gente está vendo aqui, ó, outro exemplo. Abreviações, elas, como eu disse, tornam-se frases completas em inglês, como exemplo, ó. Mind your own business. Ou seja, faça o seu próprio negócio. Isso é só seu. São aconselhados apenas nas correspondências informais, tá? Mensagem pessoal, bate-papo, é, perfis de, de redes sociais. Isso não pode ser usado de forma profissional. E tem o famoso do carro de uma menina de 13 anos que ela escreveu um trabalho escolar quase todo abreviado em inglês. Depois vocês pesquisam na internet, vocês vão ver. É incrível, ela escreveu tudo praticamente. Então, se você olhar aqui, ó, essa tradução aqui, como traduzir isso? Eu imagino que Letícia, quando a nossa aluna, deve ter se deparado com algo desse tipo. Então, aqui, ó, My Summer Halls, que seria Holidays, aqui, ó, My Summer Halls, where complete waste of time. Isso aqui eles usam muito. Before, we used to go to New York. To see my brother, his girlfriend, and their three kids face to face. I love New York. Isso tem até em camisetas. I love New York, assim. It's a great place. Então você vê que a utilização dos números 4 and 8, do R como R, do C como C, de summer, aqui ó, abreviado sem as vogais. E com acrônimos, abreviações formadas pelas letras iniciais. Aqui é I love New York. Então, vamos ver o dicionário né, de abreviações em inglês. Esse I aqui, and, zero, que é nothing. To, que pode ser to, 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 dois para também, vários. Today, tomorrow, tomorrow, tonight, to you, for you, forever. Bem interessante isso, né? Uh, as fair I As I know, que é tanto quanto sei, eles usam muito essa expressão lá. E as soon as possible, assim possível. Então, isso aqui é muito comum eles responderem. E all the best, tudo de bom. Be, que é to be, o verbo to be. Então, tem before, before now, by for now, business as usual, to be, to be back later, because, boyfriend, mais pra frente a gente vai ver girlfriend. Back, to be, right, eh, to be right back, por exemplo, você bate papo com alguém, mas precisa se afastar por um curto período. Bro, que é brother, but, by the way, vou falar nisso. E aqui, ó, to bring your own booze, ou to bring your own bottle. É a bebida alcoólica, é quando você indica, isso aqui você coloca num convite para alguém, quando a pessoa vai trazer a própria bebida para a festa. Um frianteão não, não oferece bebida. Então, quando você vê isso aqui, você sabe que é para trazer alguma coisa para beber. Você vê até nos filmes. Então, se, goodbye, essa abreviação, ela se formou a partir da palavra tchau em italiano. Cos, ad cos, que é of co, because. É, call you later, ou see you later. See you later, aqui. Complete waste of time, é uma completa perda de tempo, muito comum isso com a carinha olhando para cima assim, né, o emoji. Date, dinner, end of debate, fim da discussão, isso é para fechar alguma coisa aqui, ó. That it, E-O-D, né, end of debate, fim de conversa. Easy, face to face, fate, for your infor information, girlfriend, como eu havia falado. Great minds think alike. Great, go to go. Hand, né, que é have nice day. Aqui é have birthday to you, que é a maneira de dar os parabéns. Halls, que é holidays. Are you to have. E it could be worse. Poderia ser pior. I don't know. I think, I don't think so. 
I love you, love you. In my humble opinion, minha humilde opinião. If you know what I mean, just kind, kids, to keep in touch, manter contato. Kiss on the cheek, late, later, laughing my ass out. Me borrei de tanto rir, não é bem isso, mas vamos traduzir assim. E LOL, que é laughing out loud. Tem aqui, ó, long, slow kiss on the lips. Long time no see. Love you too. Mate. The middle of nowhere, no meio do nada. Message. Uh, my faults exactly. And I miss you. Você pode escrever L-U-M-U. Love you, I miss you. I miss you so much. Minding your our business. Needless to say, anyone, no one, no problem, ou oh, I see, é utilizar para mostrar que você reconhece o assunto da conversa, and peace and quiet, paz e tranquilidade, é muito utilizado no contexto de desejo de uma vida mais tranquila, aqui ó, all I want is a little peace and quiet, tudo que eu quero é um pouco de paz, please call me, please, parents, cutie, Or rolling off the floor laughing. Aqui. Are you okay? Sister. School. Summer. Stressed out bed. Someone. Thank, thank God it's Friday. Thanks. Thank you. Talk to you later. You want to weekend where? E tem essa daqui que é uma expressão bastante interessante. Que é, what you see is what you get. O que você vê é o que você obtém. A Heinz é uma empresa que leva isso muito a sério desde a sua fundação. Tudo que você é, compra da Heinz vem em embalagens, quando são em vidro, são embalagens bran é, transparentes. Que eles levavam a sério isso. Quem tiver curiosidade pode até olhar a grande história dos alimentos. É um documentário que tem no YouTube, você pode dar uma olhada lá. Que mostra justamente isso, as pessoas comiam carne podre e usavam um ketchup para poder disfarçar o sabor ruim da, do, da comida. Só que Heinz, que era o dono, o sobrenome do, da pessoa que inventou o ketchup, ele queria que as pessoas tivessem certeza do que estavam levando para casa, porque tinham comidas que até tinham serragem dentro. Então, isso pode ser usado para uma pessoa honesta, que é um sinônimo. Então, ele disse aqui, ó, he, he is a what you see is What you get kind of person. Ele se refere ao tipo de pessoa que você vê, ao que você obtém. Ou seja, a pessoa que ela é, ela é uma pessoa honesta. Então, podem ser usados como modismos. Então, aqui, ó. The, the product you looking is exactly what you get you by it. What you see is what you get. What you see is what you get. É o que você comprou, você está levando. O que você pagou, está sendo um produto honesto. Isso aqui é uma frase muito importante para ele. Kiss. Excellent hugs and kisses. Aqui, your ou you, you, your is the you know, to sleep. É a abreviação utilizada para uma pessoa que quer mostrar para outra pessoa que ela já estava dormindo, não é senha. E a gente vai ver algumas coisas relacionadas ao inglês britânico. Tem aqui, ó. You are the business. E o que seria isso, né? Daqui a pouco eu respondo. Uma seleção dessas gírias foi criada por americanos que são apaixonados pela Inglaterra. Originalmente o título desse artigo chamava Palavras e Expressões que você vai querer utilizar, que elas são legais. Então, cheers, que, se, que é uma palavra para brindar, certo? É, mas ela é utilizada no e-mail, suando até mesmo melhor do que sincerely. É absolutely, que é grosseiro, utilizado para expressar concordância com grandes institutos sociais. Ace, all to pot, and clockwise, the business que aqui, ó, alguma coisa muito boa, então, isso aqui, ó, é algo muito bom. E bespoke, que é algo feito sob encomenda. Box thunder, ball locking, bugger, brilliant, care boot sale, car park, chevantastic, chalk and a block, chuffed, chunder, TV, 
Dev Squib, Fortnite, James Dodger, Kerr Furfo, Kinecred, Krim Kregnecred, Now Your Onions Lost the Plot, Quengo, Scrummy, Cinnamon About a Dog, Skyf, Tank the Peace, and Ticket Boo.